அதுக்கெல்லாம் பயப்படுறவங்க கிடையாது கேவலமான அரசு சுடுகாட்டுல வந்து வசதிகள் இல்லை அதற்கான கட்டமைப்பு இல்லை செய்ய வேண்டியது நீங்க தானே இப்ப எல்லா அரசு மருத்துவமனைகளையும் மின்வாரியத்துல வந்து கலெக்ஷன் வந்து அதாவது மக்களிடம் அந்த மின்கட்டணத்தை வசூல் பண்ணுவது யார்கிட்ட கைத்து போட்டிருக்கீங்க அதே அதானி கிட்ட தான் எந்த அதானியை எதிர்த்து நீங்கள் வந்து பாராளுமன்றத்தில் பேசுகிறீர்களோ அதே அதானி கிட்ட தான் கைது போறீங்க வேற வேற ஊர்கள்ல மற்ற சுமாராக போய்கொண்டிருக்கும் மருத்துவமனைகள் விலை கொடுத்து வாங்கி விடுகிறார்கள் இது இது இந்த இந்த மருத்துவமனைக்கு பின்னால் வந்து யாரோ ஒரு கனிவாக மொழி பேசுபவரும் ஏதோ ஒரு சொல்கிறாங்க ஏதோ ஒரு நேல் ஆரம்பிக்கும் பேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் ஒரு ரூல முடியும்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு யாருன்னு புரியல மக்கள்கிட்ட வரிய வாங்க வீட்டு வரி ஏற்றிட்டே இருக்கீங்க சொத்து வரி ஏற்றுறீங்க மின்சார கட்டணத்துலேயும் வரி ஏற்றிட்டே இருக்கீங்க இதுல வந்து மாநகராட்சி அப்படின்றதுல பொறுப்பெல்லாம் காம கார்பரேஷனுக்கு இருக்குது திராவிட கூத்து ஆடு கூத்த அதாவது இது ஊழி கூத்து ஊழி கூத்துனா உங்களுக்கு தெரியுமா உலகம் முடியிற பிரளயம் வரக்கூடிய அந்த நேரத்தில் வரக்கூடியது இந்த அராஜகம் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இது ஊழி கூத்தாக அமையும் வேற்றி கிரகங்களுக்கு மனிதர்களை அனுப்ப லடாக்கில் இந்தியாவின் இஸ்ரோ சோதனை மேற்கொண்டுள்ளதான் கூட்டு போங்க வராருனா அதெல்லாம் பாத்துங்க நாங்க வரல நாங்க எங்க ஊர்ல நாங்க தமிழ்நாட்டுல நாங்கள் பிறந்த மண் இது இந்த மண்ணில் நாங்க இருக்கோம் நாங்கள் தமிழர்கள் நாங்க வெளியில இருந்து வந்த வந்தேரிகள் அல்ல உடனே வந்து இவர் தெலுங்கு திட்டிட்டாரு கன்னடத்தை திட்டிட்டாருன்னு நடிகை கஸ்தூரியை திட்டின மாதிரி என்ன திட்ட வேண்டாம் இந்த சகோதரி சரியா தான் பேசுனாங்க அவங்க சொன்னது நியாயமா தான் முன்னூறு வேலைச்சேரி டான்சி நகரில் குடிமக்கள் தங்கள தங்களை இருபது படகுகள் லைஃப் ஜாக்கெட் போன்றவற்றை வாங்கி வைத்து விட்டார்களா இரநூறு போட்டுக்கு டெண்டர் போட்டு வாங்கின மாதிரி கணக்கு அமைச்சிரு அந்த போட்டு எங்கேன்னு கேட்டா அது இருக்கு அந்த போட்டு கணக்கு அமைச்சிரு அந்த இரநூறு போட்டுக்கும் ஒரே ரேட்டு இருபத்தாறு டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் ஒரே ரேட்டு போட்ட மாதிரி நமக்கு சௌரியமான ஆட்களுக்கு அதை கொடுத்துரு மக்கள் தங்களுடைய பணத்தில் வசூலித்து வாங்கின ப அதை வந்து அரசு வாங்கினதுன்னு சொல்லி காமிச்சா ஆச்சரியப்படுத்துக்கல அரசு வழக்கம் போல கால் நீட்டி சந்தோஷமா படுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க எத்தனை காலம் தான் ஏமாற்றுவார் இந்த நாட்டிலே சொந்த நாட்டிலே சொந்த சொந்த நாட்டிலே சொந்த நாடு உங்களுக்கு எனக்கும் சொந்த நாடு சரி ரைட் அடுத்து டாக்டர் சுப்பிரமணிய சாமி போட்ட குடியுரிமை வழக்கில் ராகுல் சிக்குவது உறுதியாகும் மது அருந்துவதில் தென்னாட்டில் ஆமா ஐந்து மாநிலங்களில் நாற்பத்தி எட்டு சதவீதம் அதாவது எல்லாம் சேர்ந்து குடிமகனே பெரும் குடிமகனே இப்ப புரிஞ்சுட்டீங்களா ராவண பார்வையாளர்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் திருசக்தியார் இந்த வார கேள்வி பதில் பகுதி ரெண்டு தொடர்கிறது ஐயா சந்திப்போம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஒரு சின்ன இது கடந்த பகுதியில் கேட்டிருந்த ஒரு கேள்வியில் முத்திவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கிறப்ப பேசின பேச்சில் யார் வந்தாலும் எங்களை ஒழிக்கணும் தான் முதல்ல வராங்க அப்படின்னு பேசின ஒரு கேள்விக்கான பதில் அது வந்து நல்லா சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு பாட்டோட சொல்லியிருந்தீங்க சீனிவாசன் கொளத்தூர் கம்பர் நகர்ல இருந்து கேட்கிறாரு அரசு பொது மருத்துவமனைகள் விளையாட்டு திடல்கள் அரசு பூங்காக்களை சுடுகாடுகளை கூட தனியாருக்கு சென்னை மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளதாம் ஆமா இப்போ தீர்மானம் போட்டிருக்காங்க இதை பத்தி எதிர்கட்சிகள் கூட பேசியிருக்காங்க அரசு பொது மருத்துவமனைகள் இதை நடத்துறத விட வந்து சுகாதாரத்துறைக்கு வேற என்னங்க வேலை அதை மேம்படுத்துறதை விட்டுட்டு அதை தனியாட்டு விட்டுறாங்க அரசு மருத்துவமனைகள் இன்னைக்கு பாமரன் வந்து அங்க போய் அதுக்கப்புறம் ஒன்னு ஒன்னா நான் சொல்லிட்டு பாமரன் வந்து அங்க போய் இன்னைக்கு அங்க போனா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு லஞ்சம் வாங்கப்படுகிறது என்பது மறுக்கப்ப முடியாத உண்மை எல்லா இடத்துலையும் எல்லா அரசு பொருத்துவமனைகள் சென்னையில மட்டும் இல்லாம தமிழ்நாட்டில் 
ஆனால் ஏதோ கொஞ்சமாவது கொடுத்து ஏதோ ஓரளவுக்கு நடக்குது தனியார் மருத்துவங்க போனால் அவன் என்ன சொல்கிறானோ அவன் என்ன டெஸ்ட் எடுக்கிறானோ நீங்கள் வேறு வழியே இல்லை அது எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் அதாவது இங்கே ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரத்தில் லஞ்சம் கொடுத்தாவது நடக்கக்கூடியது லஞ்சம் கொடுப்பது வந்து நான் ஆதரிக்கவில்லை பொது மருத்துவமனை என்றாலே மக்களுக்காக இலவச சேவை தான் அதை தாண்டி லஞ்சம் வந்து தலைவிரி தாடுகிறது தனியார்கிட்ட போனால் அதே லஞ்சம் என்பது வந்து தனியார்கிற இதில் வந்து சட்டபூர்வமாக ஆகிவிடுகிறது ஏன் அவன் கேட்டதை நீங்கள் கொடுத்துதான் அதை விட உங்களுக்கு என்ன கலெக்டர் உத்தியோகம் சுகாதாரத்துறையில் ஒன்று அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனநல காப்பகம் கீழ்பாக் மனநல காப்பகம் இதை வந்து தனியாரிடம் ஒப்படைக்க போகிறாளா தீர்மானம் போட்டிருக்காங்க மனநல காப்பகம் யார் கான்ட்ராக்ட் எடுப்பாங்க யாரு கான்ட்ராக்ட் எடுப்பாங்க எனக்கு அது அது வந்து யாராவது திராவிடர் திராவிடத்திலேருந்து போனாதான் அவங்களுக்கு தான் அந்த மனநலம்னா என்னன்னு தெரியும் மனநலம் வந்து பிறண்டால் என்னங்கிறது புரியும் இல்லையா நம்ம வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு அன்னார் ஒருத்தர் இருக்காருல்ல அவர் தான் வந்து நிறைய சொல்லியிருக்காருல்ல இவங்களை பத்தி ஆனாலும் வந்து அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா பைத்தியகாரனுங்க அப்படி இப்படின்னா அவர் நிறைய பேசியிருக்காரு அந்த வகையில திராவிடத்தை சேர்ந்த யாராவது வந்து நீங்கள் எனக்கு தெரியுது உங்கள் மனசுக்குள்ளே வந்து எனக்கு வந்து எப்போவுமே உங்களுக்கு அண்ணன் சுபவி பீது உங்களுக்கு பெரிய மரியாதையும் பாசமும் உங்களுக்கு உண்டுன்னு எனக்கு தெரியும் அவரை மாதிரி யாருக்கிட்டையாவது கான்ட்ராக்ட் கொடுக்கலான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நான் வந்து நியாயமாக டெண்டர் போட்டு கான்ட்ராக்ட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்க அவரை வந்து நான் வந்து ஒரு கச்சரிந்து மேலோர் அப்படின்ற பட்டியலில் தான் வச்சுருக்கேன் அப்படிலாம் நான் அவரை நினைக்கவே மாட்டேன் இல்லைங்க நல்ல விஷயமா நினைக்கலாம் ரைட்டு இல்லை மனநல காப்பகத்தில் கான்ட்ராக்ட் யாரோனாலும் எடுக்கட்டுங்க அது நம்ம ஆளுங்க பார்த்து எடுத்துப்பாங்க நம்ம ஆளுங்க பார்த்து எடுத்துப்பாங்கிருக்கும் <laughs> 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 நீங்க இப்ப வந்து பூங்கா தனியாரு வர 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 ஆஸ்பத்திரி ஏன் வந்துனா நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஆஸ்பத்திரி என்னங்க அது ஒரு நதி பேர்ல உள்ள ஒரு ஆஸ்பத்திரி கர்நாடகாவோட பிரச்சனையில உள்ள ஒரு ஆஸ்பத்திரி பஞ்சாயத்துல இருக்கிற ஒரு 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 பேருடைய ஆஸ்பத்திரி அந்த ஆஸ்பத்திரி ஒரு கொஞ்சம் வருஷம் முன்னால வந்து ஒன்னே ஒன்னுதான் இருந்துச்சு இன்னைக்கு பன்னெண்டு இடத்துலயே எங்கேயோ இருக்குன்றாங்க வேற வேற ஊர்கள்ல மற்ற மருத்துவமனைகளில் சுமாராக போய்கொண்டு இருக்க மருத்துவமனைகள் விலை கொடுத்து வாங்கி விடுகிறார்கள் இது இது இந்த இந்த மருத்துவமனைக்கு பின்னால வந்து அஹ் யாரோ ஒரு கனிவாக மொழி பேசுபவரும் ஆஹ் ஏதோ ஒரு சொல்றாங்க ஏதோ ஒரு நேல ஆரம்பிக்கும் பேரு அப்படின்னு சொல்றாங்க சில பேர் ஒரு ரூல முடியும் சொல்றாங்க நமக்கு யாருன்னு புரியல இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதோ பேர் எல்லாம் சொல்றாங்க பாரத பிரதமர் லிஸ்ட்ல வரவரு வரவரு அந்த மாதிரி இவங்க எல்லாம் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்துதான் வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க நம்ம இதெல்லாம் போய் வெரிஃபை பண்ண முடியாது நம்மளால நமக்கு தெரியாது அவங்க பேர் வந்து ஷேர் ஒரு பங்கு முதலீடு பண்ணிக்கிறதா சொல்றாங்க நானா நான் நான் அதில் ஒன்றும் பங்கு நான் ஒன்றும் போடலை ஆனால் அங்கே வந்து ஒரு எம்எல்ஏ வந்து இன்னும் டாக்டராக இருக்கார் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கார் திமு திமுக எம்எல்ஏ ஒருத்தர் எம்எல்ஏவாகவும் இருந்துக்கிட்டு முதல்வரோடு நெருக்கமாகவும் இருந்துக்கிட்டு அந்த ஆஸ்பத்திரியில் ஒரு ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்டாகவும் இருக்கார் சரிங்களா அவர் ரொம்ப எளிலானவர் அவர் எளிலாக தமிழ் பேசுபவர் சரிங்களா இப்படிலாம் இருக்குது அப்போது அப்போ என்ன அப்போ நீங்கள் வந்து தனியார் மயம்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அந்த கர்நாடகா தமிழ்நாட்டுக்கு நான் பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடிய அந்த பேருடைய அந்த இது இப்போ பன்னெண்டு தண்ணி இல்லை தண்ணி அந்த தண்ணி தண்ணி தானே எப்பவுமே பிரச்சனை நமக்கு தண்ணி தானே பிரச்சனை அது பத்து பன்னெண்டுன்னு இப்போ இருக்கிற கிளைகள் நீங்கள் இன்னும் தமிழ்நாடு முழுக்க வந்து இன்னும் நூறு நூற்றம்பதுன்னு கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கலாமா என்னன்னு தெரியல இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் மனநல காப்புங்காச்சா விளையாட்டு பூங்காங்க கால்பந்து பூங்கா இதுல வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து நூத்தி இருபது ரூபாய் ஒரு பையன் போய் விளையாடுறதுக்கு என்ன ஆராதுக்குங்க இப்ப தமிழ்நாட்டுல நீங்க தான் வந்து டுபாகூரா ஒருத்த வந்து மாற்றுத்திறனாலும் சொல்லி நான் வந்து ஏதோ இதுல கிரிக்கெட்ல ஜெயிச்சேன்னு சொல்லி ஒரு கோப்பையை தூக்கிட்டு வந்தா அவன் எவன் கூட தெரியாம அவனுக்கு வந்து விருது கொடுத்து அவனுக்கு வந்து ட்விட்டர்ல போட்டு பண்ணிட்டு வந்தானா அவனை யோசிச்சு அவனை போட முடியும் அந்த மாதிரி கவியரசன் எல்லாம் வந்து நீங்க வந்து அவனை வந்து கிட்ட சேர்க்க மாட்டீங்க அதுக்கு வேற சில காரணங்கள் இருக்கும் 
அது நம்ம அது தான் ஏற்கனவே பேசிட்டோம் அது மாதிரி வரும்போது ஒரு கால்பந்து விளையாட்டு திடல் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு மணி நேரத்துக்கு நூற்றி இருபது ரூபான்னா சாதாரணமாக ஒரு ஏழை குடும்பத்திலிருந்து போய் கால்பந்து கதை வந்துட்டு கால்பந்து வீரனாக எத்தனையோ பேர் வந்து எம்எஸ் தோனி வந்து கிரிக்கெட் வீரர் தோனி இன்னைக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு ஒரு விளம்பரத்தில் வந்தார்னா அஞ்சு கோடி ரூபா பணம் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அவர் ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு சாதாரண மீனவ குடும்பத்திலிருந்து வந்த ஏழை அதுக்கப்புறம் அவருக்குன்னு ஒரு திறமை இருந்தது ஒரு புகழ் கிடைச்சது அதிர்ஷ்டம் இருந்தது விளையாட்டு திறமை இருந்தது வந்தார் ஆனால் சாதாரண அந்த அந்த ஆரம்ப காலத்தில் அவருக்கு வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் விளையாடுறதுக்கு வந்து நூற்றி இருபது ரூபா சொல்லி இருந்தால் ஒரு தோனி உங்களுக்கு ஒரு தோனியோ இல்லை அந்த மாதிரி வேற எத்தனையோ பேரோ விளையாட்டு வீரர்கள் கால்பந்து ஆகட்டும் மற்ற இதுவாக ஆகட்டும் வந்திருக்க மாட்டார்கள் இப்போ எத்தனையோ சாதாரண குடும்பங்கள்லேருந்து செஸ் விளையாடுறாங்க இந்தியா இப்போ செஸ்ஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை அதுவும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பிரக்யானந்தா அவருடைய சகோதரி வைஷ்ணவி இன்னும் குகேஷ் இப்படி பல பேர் வந்து உலக சாம்பியன்களாக இருக்காங்க அவங்க சாதாரண குடும்பத்திலேருந்து வந்தாங்க அப்போ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் அதுக்கப்புறம் செஸ் விளையாடுறதுக்கு நூறுரூபா தெரியலைங்க ஐயா மக்கள்கிட்ட வரிய வாங்குறோம் வீட்டு வரி ஏற்றிட்டே இருக்கீங்க சொத்து வரி ஏற்றுறீங்க எல்லாத்துலேயும் வரி ஏற்றிட்டே இருக்கிறீங்க இதில் வந்து மாநகராட்சி அப்படின்றதுல பொறுப்பெல்லாம் காம கார்பரேஷனுக்கு இருக்குது இதுல ஒன்னா ஒரு நிமிஷம் குப்பாடுறது பூரா கான்ட்ராக்ட்ல விட்டாச்சு நீங்களும் குப்பாடுறது இல்ல இல்ல எல்லாமே கிண்டலுக்கு <laughs> வெறும் கான்ட்ராக்ட் மட்டும் தான் அதுக்கு எதுக்குங்க அமைச்சர்கள் அதிகாரிகளே அந்த கான்ட்ராக்டை கொடுத்துட்டு கமிஷனை வாங்கினு வந்து யார்கிட்ட கொடுக்கணுமோ கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்க போறா இதுல ரொம்ப வயிற்றரிசலான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சுடுகாடுகளை தனியார் மயமாக்குறாங்களா சுடுகாடுகள் அதுவும் தனியார் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா குறிப்பாக வந்து தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் வந்து சில இடங்கள்ல வந்து அவர்களுக்கு சுடுகாடு அனுமதி கூட மறுக்கப்படுது ஆமா பல இடங்கள்ல பல மாவட்டங்கள்ல இந்த விஷயங்கள் நடக்குது இதுக்கு அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காது அவனை கொண்டு போய் நீ அந்த பக்கம் வச்சுக்க அந்த பக்கம் போய் வச்சுக்க இது வேற ஜாதி இது ரொம்ப சகஜமாக நடக்குது இது ஜாதி ரீதியான இந்த பிரச்சனைகள் தாண்டி சுடுகாட்டுல போய் அவன் எரிக்கணும் புதைக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு கட்டணம் இப்பவும் ஒரு கட்டணம் வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு நாமினல் கட்டணம் இருக்கு இப்ப தனியார் மயமாச்சுன்னு வைங்க அவன் என்ன பண்ணுவான் வந்து நீங்களாம் வந்து எரிச்சிட்டு இல்லை புதைச்சிட்டு நீங்கள் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஏசி ரூம் போட்டு தரேன் ஒரு லவுஞ்சு போட்டு தரேன்னு சொல்லி இதெல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் சுகாதாரமாக வச்சு அது சுகாதாரமாக வச்சு கொஞ்சம் வசதிகள் ஏற்படுத்தி நகரில் இருக்குது இல்லை ஆமாம் அது மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு இவ்வளோ வசதிகள் பண்ணியிருக்கிற நீங்கள் காசு போடுவோம் தனியார் அப்போ பாமரன் வந்து செத்து போனா கூட இந்த தமிழ்நாட்டில் அவனுக்கு வந்து நிம்மதி கிடையாது அவனுக்கு சுதந்திரம் கிடையாது அவனை எரிப்பதற்கோ புதைப்பதற்கோ கூட இங்கே வந்து இந்த அரசு வந்து அந்த வரியை வந்து பயன்படுத்தாது தனியாரிடம் விட்டுவிடும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து போன தரம் பாட்டுல நம்ம வந்து சொன்னோம் ரொம்ப வருத்தத்தோடு நான் இப்போ ஒரு பாட்டை சொல்றேன் கரெக்டா வந்து இது எந்த இதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் கட்டி அழும்போதும் தாண்டவ கோனே பிணத்தை கட்டி அழும்போதும் தாண்டவ கோனே காசு காரியத்தில் கண் வையடா தாண்டவ கோனே இது எந்த படத்துல வந்தது என்ன படத்துல தெரியல பழைய படம் எனக்கு பராசக்தி ஓ உடுமலை நாராயண கவி எவ்வளவு அருமையா வந்து அன்னைக்கே எதிர்கார் பாருங்க பிணத்தை கட்டி அழும்போதும் தாண்டவ கோனே காசு காரியத்தில் கண்வையடா தாண்டவ கோனே சுடுகாட்டை தனியாராக்கி தனியார் மயமாக்கி சம்பாதிக்கிற வந்து கேவலமான அரசு இது வழக்கு போடுங்கயா பாராளுமன்றத்தில் பேசுகிறீர்களோ அதே அதானிகிட்டுக்கோ மருத்துவமனைக்கோ எல்லாத்துக்கும் அதே அதானியோ இல்ல அதானி மாதிரி யாரோ ஒரு கார்பரேட் கூட தான் கைத்து போட போறீங்க அப்புறம் என்ன பேச்சு வேண்டி கிடைக்கும் உங்களுக்கு 
ஆனால் தான் சொன்னேன் கட்டி அழும்போதும் தாண்டவ கோணே காசு காரியத்தில் கண்மையிடா தாண்டவ கோணை திராவிடர்க ஆரிய கூத்து ஆடிடாதான் அதை தாண்டவ தாண்டவ கோணேன்னு அதில் பாடினாங்க இல்லை திராவிட கூத்து ஆடு கூத்து அதாவது இது ஊழி கூத்து ஊழி கூத்துனா உங்களுக்கு தெரியுமா உலகம் முடியிற பிரளயம் வரக்கூடிய அந்த நேரத்தில் வரக்கூடியது நான் வந்து உலகம் வந்து அழிய போகுதுன்னு சொல்லலை யார் வந்து அராஜகம் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இது ஊழி கூத்தாக அமையும் தனியார் மயமாக்குவதுன்றத வந்து என்னால ஒரு சதவீதம் கூட ஏற்றுக்க முடியல அதை விட என்னையா நீங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறப்ப அங்க போய் நீ வந்து ஏன்னா அப்ப மருத்துவமனையிலையும் வந்து நீங்க தனியார பண்ணிடுவீங்க அவன் செத் அவன் உயிரோட பொழைச்சு வந்தாலும் அவனுக்கு வந்து அவன் ஆயுசு பூரா அவன் வந்து எங்கயோ காசு கடை வாங்கி இஎம்ஐ கட்டிட்டு இருப்பான் இல்ல கந்து வட்டியில கட்டி அவன் என்னைக்கு ஒரு நாள் தூக்கு போட்டு சாவான் சரி அப்படி செத்து தொலைச்சானாலும் அவனுக்கு வந்து கொண்டு போய் போறதுக்கு இப்ப காசு என்ன இதை விட வந்து ஒரு மோசமான ஒரு நிர்வாகம் இருக்கவே முடியாது அடுத்த கேள்விக்கு போங்க நீங்க எங்க கட்சிக்காரங்க பொழைக்கிறது எல்லாம் பத்தி கவலையே பட மாட்டேங்கிறீங்க பாட்டும் எமோஷனலா பேசுறீங்க எடுத்து பொழைக்க வேணாமா சரி பாமர மக்கள் தொடங்கி திரைத்துறை அரசியல் துறை பிரபலங்களுக்கு எல்லாம் சிகிச்சை அளித்த புகழ்பெற்ற பிரபலமான அக்குப்பஞ்ச மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் எம் என் சங்கர் அவர்களோடு நீங்கள் உங்கள் நோய்க்கான தீர்வுகள் என்ன மருந்தில்லா மருத்துவம் சொல்லும் மகத்தான விதிமுறைகள் என்ன உங்கள் நோய்க்கான கேள்விகளை அனுப்புங்கள் மருத்துவர் எம் என் சங்கர் பதில் அளிக்கிறார் உங்கள் ராவணா வலையொலியில் பால்வண்ணன் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல இருந்து கேட்கிறாரு வேற்று கிரகங்களுக்கு மனிதர்களை அனுப்ப லடாக்கில் இந்தியாவின் இஸ்ரோ சோதனை மேற்கொண்டுள்ளதா ஆமாம்மா செவ்வாய் கிரகம் அப்புறம் அந்த சந்திரனுக்கெல்லாம் அனுப்புறது இதில் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து அன்மேன்ட் அதாவது மனிதர்கள் இல்லாமல் தான் நம்ம ராக்கெட் அமைச்சிருக்கோம் இப்போ மனிதர்களோட இப்போ அமெரிக்காவில் அனுப்புகிறாங்க இந்த சுனிதா வில்லியம்ஸ் கூட போய் இப்போ விண்ணுக்கு போய் திரும்ப முடியாமல் ஒரு சிக்கல் வந்து இப்போ வேறு ஒரு இதில் வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ்னு ஒரு தனியார் ராக்கெட்டில் வந்து அவங்க திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க பிப்ரவரி மாதம் தான் வருவாங்க இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து சந்திரனில் வந்து மற்றவர்கள் யாரும் போகாத ஒரு பகுதிக்கு தெற்கு பகுதிக்கு நம்ம வந்து ராக்கெட் அனுப்பிச்சிருக்கோம் அது கொஞ்சம் அதாவது டேஞ்சரான பகுதி போய் இறங்குவதற்கு அந்த மாதிரி இடங்களில் ஆராய்ச்சிக்காக அமைச்சிருக்கோம் அடுத்தது வந்து லடாக்கில் வச்சு லடாக் நம்ம இந்தியாவோட எல்லையில் இருக்க இந்திய எல்லையில் லடாக்கு காஷ்மீர் பக்கத்தில் அங்கே வச்சு வேற்று கிரகங்களுக்கு மனிதர்களை அனுப்புவது அமெரிக்கா அனுப்புகிற மாதிரி ரஷ்யா அனுப்புகிற மாதிரி அனுப்ப வந்து சோதனை பண்ணியிருக்காங்க வெற்றிகரமாக அந்த சோதனை முடிஞ்சிருக்கு எனக்கு அதில் ரொம்ப சந்தோஷம் ஒன்று இந்தியன் என்கிற முறையில் நாமும் அமெரிக்கா ரஷ்யா போன்ற வல்லரசுகளும் இந்த விண்வெளி துறையிலும் விண்வெளி துறையிலும் நாம் வந்து முந்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்பது ஒரு பெருமை ஆனால் எனக்கு அதில் ஒரு ஐடியா இருக்கு இந்த மாதிரி அனுப்பும்போது பிணத்தை கட்டி அழும்போதும் தாண்டவ கோணேன்னு சில பே சில சில சிலரை பற்றி பேசணும் இதுக்கு காரணமானவர்கள இவங்களில் பேட்ச் பேட்சாக ஏற்றி அனுப்பிச்சிடலாம் நம்ம நிறைய பேரை அதில் ஏற்றி அனுப்பிச்சுட்டோம்னா அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து கேட்டு ஏதாவது ஒன்று பிரச்சனைப்போமே இங்கே தொல்ல விடும் இல்லையா தமிழ்நாட்டுக்கு நிம்மதி கிடைக்குமா இல்லையா ஐயா நீங்க சந்திரன்ல போறீங்க செவ்வாயில போறீங்க நாங்களாம் அங்க வரல நீங்க போய் ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுங்க அங்க போய் தனியார் மையம் கூப்பிடுங்க அதானி அவனா அங்க கூப்பிட்டு போங்க வராருனா அதெல்லாம் பாத்துங்க நாங்க வரல நாங்க எங்க ஊர்ல நாங்க தமிழ்நாட்டுல நாங்கள் பிறந்த மண் இது இந்த மண்ல நாங்க இருக்கோம் நாங்கள் தமிழர்கள் நாங்க வெளியில இருந்து வந்த வந்தேரிகள் அல்ல உடனே வந்து இவர் தெலுங்கை திட்டிட்டாரு கன்னடத்தை திட்டிட்டாருன்னு நடிகை கஸ்தூரியை திட்டினா மாதிரி என்ன திட்ட வேண்டாம் அந்த சகோதரி சரியா தான் பேசுனாங்க அவங்க சொன்னது நியாயமா தான் முன்னூறு முன்னூறு வருடங்களுக்கு முன்னால வந்தவர்கள் வந்து மற்றவர்களை பார்த்து வந்து கொச்சப்படுத்தி பேசும்போது ஆமா அதுக்கும் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அதிலும் கொடுத்துட்டாங்க அவங்க சகோதரி கஸ்தூரி வந்து நான் தெலுங்கு மருமகள் தான் எனக்கு ஒன்றும் தெலுங்குக்கு எதிரான இல்லை அப்படின்னு நம்மளும் வந்து அதே மாதிரிதான் இருக்கும் அது இப்போ 
அவங்க மேல வழக்கெல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலா சொல்லுபடி ஆகாது அது சரி அவங்களே அந்த மொழியில மொழி குடும்பத்துல தான் மருமகளா இருக்காங்க ஆமா அது ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து இப்படி வழக்கு போட்டதுனால என்ன மகாவிஷ்ணு பேர்ல வழக்கு போட்டாங்க இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு நம்ம பத்து நாள் உள்ள வச்சிருந்தாங்க அவ்வளவுதானே சும்மா பெருமைக்கு வச்சிருந்தது தானே அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு ஆமா அதே மாதிரி இப்ப வந்து அந்த மாதிரி யாராவது வழக்கு போட்டா இவங்க அவங்களை இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ஆள் ஆக்கி விடுவாங்க அதுதான் நடக்கக்கூடிய விஷயமே தவிர வேற ஒன்றும் சாதிக்க போறது இல்லை இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி இவங்க வந்து லடாக்குக்கு இப்போ லடாக்கில் அனுப்பிச்ச மாதிரி அந்த சோதனையில் பண்ண மாதிரி நிறைய அனுப்புகிறாங்க பேச்சு பேச்சாக நம்ம அனுப்ப முடிஞ்சதுன்னு வச்சுங்க அங்கே போய் செட்டில் ஆகிட்டாங்க இனிமேல் இங்கே வரமாட்டாங்கன்னு வச்சுங்க நம்ம வந்து என்ன பாட்டு பாடிடலாம் போனால் போகட்டும் போடா இந்த பூமியில் நிலையாய் வாழ்ந்தவர் யாரடா போனால் போகட்டும் நம்ம பாடிக்கலாம் அப்படின்னு பாடிட்டு தமிழ்நாட்டில் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக தமிழர்களை தமிழர்கள் ஆளுவார்கள் வசதியா போச்சு இது சொன்னதான் கஸ்தூரிக்கு இந்த பிரச்சனை வந்தது நடிகை கஸ்தூரிக்கு அதனாலதான் நம்ம அந்த நம்ம ஒண்ணும் கருத்து மாறுபாடெல்லாம் இல்ல அவங்க சொன்னது சரிதான் சொல்றதுதான் ஆதரிக்கிறோம் பேசுறோம் நம்ம காதர் பாட்சா பள்ளிக்கரணை வேலைச்சேரி டான்சி நகரில் குடிமக்கள் தங்கள தங்களை இருபது படகுகள் லைஃப் ஜாக்கெட் போன்றவற்றை வாங்கி வைத்து விட்டார்களாமே அதாவது ஒரு உங்களுக்கு வேளச்சேரியில வந்து இந்த டான்சி நகர் வந்து கொஞ்சம் பள்ளமான பகுதி நிறைய அந்த ஏரி முழுகி அந்த பள்ளிக்கரணை இந்த வேளச்சேரி இங்கெல்லாம் நிறைய தாழ்வான பகுதிகள் இருக்கு அதுல டான்சி நகரும் ஒரு முக்கியமான பகுதி அவங்க ஒரு ஒரு தடையும் வந்து பார்த்துட்டாங்க போன தடவை வெள்ளம் வந்த போதும் பார்த்துட்டாங்க இந்த திமுக ஆட்சியில சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அதிமுக ஆட்சியில் வந்தது அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து பெரிய பாதிப்பு எதுவும் இல்லை ஓரளவுக்கு முன்னேற்பாடுகள் சரியாக இருந்தது ஏதோ அதிமுக வந்து காவல் தெய்வம் அப்படின்லாம் நான் வந்து சொல்லி சொல்லலை ஒப்பிடுதல சின்ன கோடு பெரிய கோடு அவ்வளோதான் சொல்லுது அந்த வகையில் அது பரவாயில்லை அதுலேயும் வந்து சில குறைபாடுகள் நிச்சயமாக இருந்தது அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை இங்கே குறைபாடுகள் மட்டுமே தான் அதிகமாக இருந்தது ஆனால் பில்டப் அதிகமாக இருந்தது இங்கே அங்கே ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இல்லைன்னு கதையெல்லாம் சொன்னாங்க அட்லீஸ்ட் அவங்க வந்து வேலையை வந்து வாயை பொத்திக்கிட்டு வேலையை செஞ்சாங்க இங்கே வாய் தான் நிறைய பேசிச்சே தவிர வேலை ஒன்றும் செய்யலை முன்னேற்பாடும் ஒன்றும் செய்யலை பின்ன ஏற்பாடும் ஒன்றும் செய்யலை இது வந்து வரும்போது டான்சி நகரில் பார்த்தாங்க இந்த அரசெல்லாம் நம்பி நம்ம இருக்க முடியாது அவங்களே இருபது போட்டு அப்புறம் இந்த லைஃப் ஜாக்கெட்டு இது ஐம்பது நூறு அது அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது ஒரு அவசரம்னா தண்ணி பாட்டில் இந்த கேலனு ஏன்னா மறுபடியும் அடுத்த வாரம் மறுபடியும் மழை பெய்த வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்காக தயார் நிலைக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ இதை டான்சி நகர் மக்களை பார்த்து வந்து ஒவ்வொருத்தரும் எல்லாரும் வந்து இந்த அரசை மீண்டு நம்பிக்கை இல்லாமல் அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து உடனே வந்து ஐயோ நம்ம ஆழ்பவர்களுக்கு வந்து ரோஷம் வந்து விடுமே கோபம் வந்து விடுமே அவர்களுக்கு தன்மானம் அவர்களுக்கு இடம் கொடுக்காதே அவங்களுக்குலாம் அப்படின்லாம் நினைச்சிடாங்க இதெல்லாம் நினைச்சிடாங்க அப்படிலாம் நினைச்சிடாதீங்க இருக்கு அங்க எவ்வளவு போட்டு வாங்கியிருக்கான் லோக்கல் அந்த மலை கேளு சார் நூறு போட்டு வாங்கியிருக்கான் இரநூறு போட்டுக்கு டெண்டர் போட்டு வாங்கின மாதிரி கணக்கு அமைச்சிரு அந்த போட்டு எங்கேன்னு கேட்டால் அது அதுக்கப்புறம் அந்த போட்டுன்னு கணக்கு அமைச்சிரு அந்த இரநூறு போட்டுக்கும் ஒரே ரெட்டு இருபத்தாறு டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் ஒரே ரெட்டு போட்ட மாதிரி நமக்கு சௌரியமான ஆட்களுக்கு அதை கொடுத்துரு இது ஒரு பகுதிக்கு இரநூறு போட்டுன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க எவ்வளோ போட்டு இப்படின்னு ஒரு கணக்கு போட்டு டெண்டர் போட்டு மக்கள் தங்களுடைய பணத்தில் வசூலித்து வாங்கின ப அதை வந்து அரசு வாங்கினதுன்னு சொல்லி காமிச்சா ஆச்சரியப்படுத்துக்கு இல்லை இதை மாதிரி நிகழ்வுகள் நடந்திருப்பதால் கடந்த அனுபவத்தினால நம்ம சொல்கிறோம் பொதுவாக அப்போது என்ன நம்ம அந்த டான்சி நகர் வந்து தமிழ்நாட்டை பார்த்து டான்சி நகர் என்ன சொல்கிறது உன்னால் முடியும் தம்பி தம்பி நம்பாதே அதாவது எதுவும் செய்யாதே இந்த அரசை நம்பி நம்பி தமிழக அரசை உன்னால் முடியும் தம்பி தம்பி எதுவும் செய்யாது தமிழக அரசை நம்பி நம்பி அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க 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 வாங்கி போட் வாங்கிக்க லைஃப் போட் வாங்கிக்க இனிமேல் எல்லாரும் வீட்டில் என்ன பண்ண போறான் நான் சைக்கிள் வாங்கினேன் ஸ்கூட்டர் வாங்கினேன் அப்படின்லாம் வந்து இப்போ வீட்டில் மிக்சி வாங்குறான் கிரைண்டர் வாங்குறான் ஃபேன் வாங்குறான் ஏசி வாங்குறான் அது மாதிரி எல்லா அந்த இந்த இந்த வேலைச்சேரி பள்ளிக்கரணை இந்த பக்கம் தாம்பரம் அந்த பக்கம்லாம் இருக்கக்கூடிய தாழ்வான பகுதியில் இதே மாதிரி எல்லா மாவட்டங்களையும் அவங்க அவங்க வீட்டில் வந்து ஒரு போட்டு எல்லா குடும்ப உறுப்பினர்கள் இருக்காங்களா எல்லாருக்கும் லைஃப் ஜாக்கெட்டு இதெல்லாம் வந்து இப்போ இப்போ வாங்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இது தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுங்க 
இந்த அமேசான்கார என்ன பண்ணுவான் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் இவங்கெல்லாம் அது வந்து போட் வேணுமா ஆன்லைனில் நீ போட் ஆர்டர் பண்ணு வந்து கொண்டு கொடுத்துருவான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஐசிசி பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்லாம் வந்து இதுக்கு வந்து இஎம்ஐ கொடுக்குறேன்னு சொல்லிடுவான் ஸோ இப்படி ஒரு பொருளாதாரம் வளரும் அரசுக்கு எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லாமல் அரசு வழக்கம் போல கால் நீட்டி சந்தோஷமா படுத்துட்டு இருப்பாங்க எத்தனை காலம் தான் ஏமாற்றுவார் இந்த நாட்டிலே சொந்த நாட்டிலே சொந்த நாட்டிலே சொந்த நாடு உங்களுக்கு எனக்கும் சொந்த நாடு சரி ரைட் அடுத்தது சரி உள்நாடோ வெளிநாடோ எங்கிருந்தாலும் உங்களில் சில பேருக்கும் பல வழக்குகள் இருக்கலாம் கூட சிக்கல் இருக்கலாம் யாரிடம் கேட்பது எப்படி செய்வது என்ற குழப்பம் இருக்கலாம் உங்களுக்காகவே இந்த நிகழ்ச்சி சட்டம் என்ன சொல்கிறது சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் முனைவர் ஜி தியாகராஜன் அவர்கள் பதில் அளிக்கிறார் பிரபல ஊடகங்களில் நிகழ்ச்சியை நடத்தியவர் உங்கள் கேள்விகளை அனுப்புங்கள் பதில் வாரந்தோறும் பேசுவோம் உங்கள் ராவணா வலையொலியில்வெளியுறவுத்துறைக்கான இது எதற்காக சொல்றாங்கன்னா அப்பவே இதை பத்தி பேசணும் இந்த தீர்ப்பு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ராகுல் காந்திக்கு எதிராக சிக்கலாக வருவதற்கான வெளியுறவுத்துறைக்கு பொதுவா இந்த ஒரு ஒரு குழு ஒரு ஒரு துறையை வச்சிருப்பாங்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த அரசு போடல மத்திய அரசு பாஜகவோ அரசோ போடல காங்கிரஸ்ல இருந்தே போடுறாங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பெரிய சிக்கலை வந்து எதிர்பார்க்கறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா சுப்பிரமணிய சாமி வந்தாலே சிக்கல் தான் அவர் சிக்கல் சண்முக நம்ம திலானாமோனாமால சிக்கல் சண்ம சுந்தரம் சொல்ற மாதிரி அவரு திலானாமோனாமாளுக்கெல்லாம் முந்தின சிக்கல் சுப்பிரமணிய சாமி அவரு சரிங்களா அவர் வந்து சரி சிக்கலுக்கு ஒரு சுப்பிரமணிய சாமி நக்கலுக்கு ஒரு திருசக்தியார்னு இருக்க மாதிரி வச்சு போனோம் அது வச்சுக்கலாம் நம்ம என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை ஒண்ணு உருவாக போகுதுங்கிறதுக்கான ஒரு முகாந்திரம் இது ஒரு கால் சொல்ல முடியாது ராகுல் வந்து இப்போ இந்தியாவில் பிறந்த அவருடைய இந்திய குடியுரிமையே வந்து அவர் வந்து ச ச இடைநீக்கமோ அல்லது இந்த நீக்கமோ பண்ணுவதற்கு செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன நடந்துடும்னு நான் நினைக்கல ஏன்னா அது மறுபடியும் உச்ச நீதிமன்றம் போய் மறுபடியும் பெஞ்சுக்கு போய் பல விஷயங்கள் இருக்கு அது அவ்வளோ தூரம் போனால் அவர் என்ன பண்ணுவார் அந்த பிரிட்டிஷ் குடிமானா நான் வந்து கவனிக்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் அதை நான் ரத்து பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு எழுதி கொடுப்பார் இதெல்லாம் நடக்கும் ஆக இப்படி வரும்பொழுது பிரதமர் ஆவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து ஏற்கனவே ஒன்றும் பெருசாக இல்லை இன்னும் மோசமாக போயிடும் அவர் இந்தியால இருக்காரு இல்லைன்றது இந்தியால இருக்கு அப்படி ஒண்ணும் விரட்டி விட்டுற மாட்டாங்க இந்தியால எத்தனையோ பேர் வந்து வெளிநாட்டுக்கார வந்து நம்ம ஒரு ஆதார் கார்டை வாங்கிட்டு ஐயாயிரம் ரூபாய் செலவுல ஆதார் கார்டு வாங்கிட்டு பங்களாதேஷ்ல இருந்து மத்த இடத்துல இருந்து வந்து இங்க உட்கார்ந்து இருக்காங்க அவங்க எல்லாமே விரட்ட முடியல ராகுல் காந்தியை நம்ம விரட்டிட போறோம் அப்படி விரட்டி இருந்தா எப்போ விரட்டி இருக்கணும்
ஏதோ ஒரு காலத்திலேயே வரட்டி இருக்கணும் அது அவசியம் இல்லை நம்ம வந்தாரே வாழ வைக்கும் நாடு இது அதனால வந்து தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை இந்தியாவை பொதுவாக சொல்கிறேன் அந்த வகையில் ஆனால் வந்து இவர் பிரதமர் ஆவதற்கு சிக்கல் வந்து அதிகமாகிறது தப்பித்தவறி இது வந்து எந்த அளவுக்குன்னா ஜார்ஜ் சோரோஸ் போன்றவர்கள் வந்து ராகுல் காந்தியை விட்டுட்டு நம்ம போனதரோ பேசணும் அவர் சமாஜ்வாதி கட்சி அகிலேஷ் யாதவ் வந்து பிரதமர் வேட்பாளராக இண்டி கூட்டணியில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு எங்க ஜார்ஜ் சோரோஸ் அங்கிருந்து அவர் பணம் செலவு பண்ணாரா இப்ப விஜய்க்கு யாரோ செலவு பண்ணாங்கன்னு சொல்றாங்க பாருங்க நடிகர் விஜய்க்கு அந்த மாதிரி எங்கிருந்து நம்ம யாரு செலவு பண்ணாங்க உண்மையா பொய்யா தகவல் நமக்கு ஆதாரங்கள் தெரியாது ஆனா என்னன்னால் நமக்கு வந்து இந்த பாட்டு ரூபத்துல சொல்லணும்னா சுப்பிரமணிய சாமியை பொறுத்த வரைக்கும் புள்ளி வைக்கிறான் பொடிய சொக்குறான் புள்ளி வைக்கிறான் பொடிய சொக்குறான் சரி முடிவு என்ன ஆகும்னா நடக்கும் என்பார் நடக்காது நடக்காது என்பார் நடந்து அப்படின்னு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு எப்படி போகுதுன்னு தெரியல ஆனா ராகுலுக்கு சிக்கல் இங்கேயும் புள்ளி வச்சாரு அதிமுக அந்த அம்மா கடைசியா உள்ள ஒரு ஒரு அம்மா அவர் வச்ச புள்ளி தானே முடிஞ்சு அதாவது ஜெயலலிதா சிக்கல் வந்தது கேஸ் போட்டாங்க அப்புறம் ஏர்போர்ட் வந்து சுப்பிரமணிய சாமியும் இப்ப இருக்கிற ரொம்ப வயசான ஒருத்தர் இருக்கிறாரு ஓய்வு பெற்றுட்டு வீட்டுல இருக்கிறாரு ஆற்காடு வீராசாமியும் தனியா சந்திச்சு பேசிட்டாங்க அப்புறம் வந்து எல்லாம் முடிஞ்சு சரியாயிடுச்சு எல்லாமே சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சரியாயிடுச்சு ஆமா இல்லைன்னா கதை இங்கேயும் புள்ளி வச்சிருப்பாரு புள்ளி வைக்கிறப்பெல்லாம் தப்பிச்சுக்கினே இருக்காது புள்ளி மான் எகிரி ஓடி இங்க பாக்கலாம் அதுதான் அடுத்தது தாசப்பன் திருச்செங்க திருச்செங்கோடுங்க ஐயா சென்னை பிராட்வே டு கோவலம் பேருந்தில் டீசல் டேங்க் வண்டி ஓடும் போது கலந்து டீசல் டேங்க் மட்டும் கலந்து விழுந்து விட்டதா இதுக்கெல்லாம் எங்களை குறை சொல்றீங்க பஸ்ல இருந்து சக்கரமே முன்னால புன் சக்கரம் தானா உருண்டு தனியா போயிருக்கு பின் சக்கரம் தனியா போயிருக்கு ஆப்டர் ஆல் ஒரு டீசல் டேங்க் அந்த டீசல் டேங்க் வந்து கலந்து விழுந்ததுக்கு வந்து ஒரு டீசல் டேங்க் மாடிப்படி இல்ல சக்கரம் ஓடுது கூரையில பொத்துக்கிட்டு தண்ணி வருது இப்படிப்பட்ட ஒரு பஸ்லயா நான் டீசல் டேங்கா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி மனம் உடஞ்சு தற்கொலை பண்ணிடுச்சுங்க அது என்ன சொல்ல போக்குவரத்து துறையில் வந்து அந்த உயர் அதிகாரி வந்து போர்க்கால நடவடிக்கையில் வந்து நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணணும்னு சொன்னாரு அது சொல்லி நாலு மாதம் ஆகுது நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் இல்லை நாற்பத்தெட்டு மாதம் ஆனால இவங்களால பண்ண முடியாது பண்றதுக்கு எண்ணம் இல்லை பண்ணது <laughs> 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 சோதனை மேல் சோதனை போதுமடா சாமி அப்படின்னு சொல்லி அப்போ உடனே பஸ் பதிலுக்கு பாடுது தானாடவில்லையம்மா டீசல் டேங்க் ஆடுது அப்படின்னு அது ஏதாவது பாடிக்கிட்டு அது பாட்டுல போக வேண்டிய ஒரு சோகமான சூழ்நிலை எப்படி மாறி போயிச்சு பாரு அடுத்தது லாவண்யா குமார் திருச்சி மது அருந்துவதில் தென்னாட்டில் ஐந்து மாநிலங்களில் நாப்பத்தி எட்டு சதவீதம் அதிர்ச்சியாக இல்லையா மது அருந்துவதில் தென்னாட்டின் அந்த மாநிலங்கள்ல 
நா மது அருந்து போவர்களில் நாற்பத்தெட்டு சதவீதம் தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஆந்திரா தெலுங்கானா கேரளா இந்த ஐந்து மாநிலங்களில் நாற்பத்தெட்டு பர்சன்ட் பாக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தெட்டு மாநிலத்தில் மீதி ஐம்பத்தி ரெண்டு இருபத்தெட்டு இதில் ஏதோ இருபத்தெட்டு ஓட்டி இருக்கும்னு வச்சுங்க நமக்கு நம்பர் தெரியல கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இருபத்தி ஏழு வருது கணக்கு இருபத்தி ஏழு மாநிலமாக தான் சேர்ந்து மீதி அறுபத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் இந்தியாலேயே பெருங்குடி மகன் யாரு தென்னாடு தென்னாடுன்னா என்ன என்ன தென்னாடுன்னா என்ன திராவிடம் ஓ அது புரியலையா உங்களுக்கு நாங்கள் அப்படி தானே இல்லைங்க அவங்கெல்லாம் வரமாட்டாங்க நாங்கள் அப்படி தானே சேர்த்து சேர்த்து வச்சுப்போம் கொலை கொலையா முந்திரிக்கா நிறைய நிறைய சுற்றி வான் பாடிக்கிட்டு நாங்கள் வந்து அவங்களையும் சேர்த்துப்போம்ல அது மாதிரி சேர்த்துக்கும் போது அது திராவிடம் தானே தென்னாடு அப்படி தானே சொல்கிறீங்க அப்போது ஒரு காலத்தில் தென்னாடுடைய சிவனையே போற்றி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா சிவன் வந்து தென்னாட்டில் இருந்து தான் சென்று கைலாயத்தில் அமர்ந்தார் என்பது ஒரு நம்பிக்கை ஐதீகம் தென்னாடுடைய சிவனையே போற்றி இப்போ தென்னாடுடைய சரக்கையே போற்றி சரிங்களா தென்னாட்டுடைய தென்னாடுடைய சரக்கே தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி இங்க வந்து தென்னாடுடைய சரக்கே போற்றி இது வந்து ஒன்னே ஆன்மீகத்தை கொச்சுப்படுத்தி விட்டார்கள் யாருன்னா நாங்க என்ன சொல்றோம் இது இந்த மாதிரி தென்னாட்டுல வந்து சரக்கே போற்றின்னு இவனுங்க வருவானுங்கன்னு தெரிஞ்சுதா சிவன் என்ன பண்ணாரு தென்னாட்டுல இருந்து போய் இமயமலையில நார்த் இந்தியால போய் அந்த முனையில உட்காந்துகிட்டாரு இப்ப என்ன என்ன பண்ண முடியும் அவரு வந்து இவங்க பின்னால பிற்காலத்துல வந்து இப்படி வந்து டாஸ்மாக ஓபன் பண்ணி தீபாவளி அன்னைக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா கவுண்டர் ஓபன் பண்ணுவாங்கன்னு தெரிஞ்சுதான் இந்த இடமே நமக்கு வேணான்னு முடிவு பண்ணி தென்னாட்டுல இருந்து அவரு போய் இமயமலை உச்சியில் உட்கார்ந்துகிட்டாரு எங்கேயாவது எங்கேயாவது நடுவில் இடையில உத்தரப்பிரதேசம் அங்க எங்கேயாவது வந்து நம்ம இருந்தோம்னா கூட சப்பன் வந்து தூக்கிட்டு போடுவாளுங்க தென்னாட்டுக்கு இமயமலைக்கு போயிட்டா ஒரு பைய வரமாட்டான்னு சொல்லி நிம்மதியா போய் தென்னாடுடைய சரக்கே போற்றி தென்னாடுடைய சரக்கே போற்றி அவ்வளவுதான் அடுத்து கேசவ மூர்த்தி பெங்களூர் மகாராஷ்டிராவில் வந்து உத்தவ அரவிந்த் அரவிந்த் சவாத் என்ற உத்தவ் தாக்கரே கட்சி தலைவர் பாஜக தலைவர் என் சி சைனாவை இம்போர்ட்டட் சரக்கு எந்திருக்கிறாரு அரவிந்த் சவந்த் இந்த உதவ் தாக்கரே உடைய கட்சியை சேர்ந்த ஒரு தலைவர் அவரு அங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு பவர்ஃபுல் தலைவர்னு வச்சுக்கலாம் அங்க அவருடைய அவர் சம்பந்தப்பட்ட தொகுதியில வந்து இந்த உதவ் தாக்கரே சைட்ல ஒரு யாரோ ஒரு பெண்மணி நிக்கிறாங்க எதிர்த்து வந்து என் சி சைனி பாஜக அவங்க ஒரு எம்பி கொஞ்சம் பாஜக ஒரு பிரபலமான எம்பின்னு வச்சுங்க ஆனா அவங்க வந்து அந்த தொகுதியை சேர்ந்தவங்க இல்ல வேற ஒரு பகுதியை சேர்ந்தவங்க அங்க வந்து அது வந்து என்ன சொல்றாரு அது இந்தியில சொல்லும் போது இது அசிலி மால் எது அவர் கட்சியை சேர்ந்த அந்த வேட்பாளர் வந்து அசிலி மால் மால்னா அவங்களுக்கு வந்து பொருள் சரக்கு சரக்கு ஆமா அது வந்து இம்போர்ட்டட் மால் இறக்குமதியான சரக்கு அதாவது பெண்ணை வந்து மால் மால்னா சரக்கு அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு அநாகரிகமாக பேசிவிட்டார் இது வந்து ஒரு பெரிய சர்ச்சை ஆகிவிட்டது அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வருத்தம் வழக்கம் போல வருத்தம் தெரிவிக்கிறேன் நான் சொல்வதை வந்து ஊடகங்கள் திரித்து வழங்கிவிட்டன ஒரு வார்த்தை ஊடகங்கள் திருத்தி வழங்கி விட்டேன் அப்படின்னு அது வழக்கமான வார்த்தைகள்லாம் சொல்லிட்டாரு அது பிரச்சனை வருது அப்படின்னு ஒன்னு இல்லை எதுக்காக சொல்றேன்னா அது நம்ம நம்ம பொதுவாக வந்து நான் வந்து அரவிந்த் சவந்த்ன்றவர் செய்தது தவறு அது வழக்க அதே மாதிரி தவறுகளை எல்லா கட்சிகளில் உள்ள அரசியல்வாதிகளும் அவ்வப்போது செய்கிறார்கள் இதில் வந்து ஒன்றும் நம்ம ஒன்றும் கட்சி வித்தியாசம் பார்க்கல ஆனால் இந்த ஆண்கள்கிட்ட வந்து ஒரு கெட்ட குணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பொதுவாக ஒரு ஆண் குழுதும்னு ஒரு ஒரு சமுதாய ரீதியில் சொல்கிறேன் இப்போ நிலவை பார்த்து நிலவு நிலவு ஒரு பெண்ணாகி அப்படின்னு பாடுவான் நிலவை பார்த்து நதியை பார்த்து நதி ஒரு பெண்ணுன்னு சொல்லி வர்ணிச்சு கவிதை எழுதுவான் பூமி அது வந்து ஒரு பெண் அப்படிமா கடவுள் வந்து சக்தி பெண் அப்படிமா இப்படி ஏதாவது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அழகான விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை ஒரு பெண்ணாக வர்ணிப்பான் நதியை பெண்ணாக நினைப்பவன் நிலவை பெண்ணாக நினைப்பவன் நாட்டை பெண்ணாக நினைப்பவன் பூமியை பெண்ணாக நினைப்பவன் கடைசி வரைக்கும் பெண்ணை பெண்ணாக நினைப்பதில்லை 
சரியான கவிதை மாதிரி சொல்லிட்டீங்க ஒரு போக பொருளாக வர்த்தக பொருளாக நினைக்கிறான் அப்படிதான் பேசியிருக்கிறதா அப்படிதான் அந்த ஆள் பேசக்கூடிய பேச்சு அதுதான் அது வந்து இது வந்து ரொம்ப அநாகரிகமான பேச்சு என்னன்னால அவன் கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது வந்து அந்த அந்த என்சி சைனி வந்து இது ஒரு பெரிய உணர்ச்சி பூர்வமாக எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயம் தானே பெண் அவரை மட்டும் இல்லாமல் பெண் குளத்தையுமே வந்து ஒரு சரக்குன்னு சொல்லிட்டா நம்ம ஆளுங்க எல்லாமே அந்த சரக்கு வடிவத்திலேயே எல்லாத்தையும் பார்க்குறாங்க ஏதான சரக்கு வச்சிருக்கேன் முறுக்கு வச்சிருக்கேன் சரக்கு பேர்ல அதுதான் நம்ம சொன்னோம் சிவனையே வந்து மாத்திட்டு தென்னாடுடைய சரக்க போற்றின்னு சொல்றவங்க இது வந்து வடநாட்டிலையும் இருக்கு பாருங்க நம்ம வந்து தென்னாடு மட்டும்தான் சொல்லல வடநாட்டிலையும் இந்த அவலங்கள் இருக்கத்தான் செய்யுது அநாகரிகங்கள் இருக்கத்தான் செய்யுது அதாவது நிலவை பெண்ணுங்கிறான் நதியை பெண்ணுங்கிறான் அது வந்து ஒரு மலையை பார்த்து பெண் அப்படிங்கிறான் அது அப்படியே எல்லாரையும் வந்து பெண்ணா மதிக்கிறானா ஆனா பெண்ணை மட்டும் பெண்ணா மதிக்க அப்புறம் என்ன டேஷுக்கு அப்புறம் வந்து இதை பார்த்து மலா மலை பார்த்து நதியை பார்த்து நிலவை பார்த்து பெண்ணுன்னு சொல்லி நாங்கள் மதிக்கிறோன்ற பெருமை எதுக்கு பெண்ணை பெண்ணாக மதிக்கிறாள் இதுல வந்து பெண்கள் பேரிலும் சில தவறுகள் இருக்கிறனா அவங்களாம் ரைட்டு ரைட்டியா அதுக்காக நீ வந்து ரைட் அவங்க தப்பு செஞ்சா அவங்க திருத்திக்கிட்டோம் நீ வந்து பெண்ணை பெண்ணா ஒரு போக பொருளாக இது வேணா இங்கே தமிழ்நாட்டில் கூட பாருங்க ஒரு அரசியல்வாதியை பத்தி பேசணும்னா முதல்ல வந்து அவனுக்கு யாரு இது இது இந்த பெண்ணு இந்த பெண் விவகாரம் இல்லாமல் எந்த அரசியலுமே இல்லை இல்ல நீங்க அந்த தமிழ்நாட்டில் எடுத்துங்க எந்த கட்சி வேணாலும் எடுத்துங்க பெண் விவகாரம் இல்லாமல் இல்லை ஏனால் பெண்ணை வந்து ஒரு போக பொருளாகத்தான் வந்து கருதுகிறார்களே தவிர பெண்ணுக்கு உரிய மதிப்பை பேசும்போது வந்து பெண்களை நாங்கள் மதிக்கிறோம் கடவுள் சக்தி அப்படின்லாம் சொல்லுவான் அங்கே போய் சாமி கும்பிட்டு வருவான் அம்மங்க கோயில்ல இங்கே வந்து பொண்டாட்டி செருப்பு கேட்டு அடிப்பான் நடு ரோட்டில் நிற்க வச்சு இது ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயம் சமுதாயத்தில் சொல்கிறேன் அந்த வகையில் வந்து இது வந்து அநாகரிகமான செயல் அவர் ஏதோ இந்த வரைக்கும் வருத்தமாக தெரிவித்து ஏதோ ஒரு ஒரு மணிப்பூர் ஏதோ ஒரு ஓரளவுக்கு அதை முடிவுக்கு கொண்டுந்தார் ஏன்னு கேட்டால் கட்சியில் வந்து இவர் இடைநீக்கம் செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வந்துவிட்டு அந்த நெருக்கடி வந்துடுச்சு பகுதி ரெண்டு இதில் முடிஞ்சிருக்குங்க ஐயா அடுத்தது மூன்றாவது பகுதியில் நம்ம சந்திப்போம் மிக்க நன்றி வணக்கம்